Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Winter Resort Simulator. Ja, das letzte Mal ist mir wirklich das Spiel abgeschmiert, das heißt wir fangen hier nochmal von neu an. Aber das kann natürlich auch gut sein, sage ich mal. Denn, vielleicht lassen sich jetzt die Stützen bauen. So, Rope Jet 2, Edit Ropeway, fangen wir mal hier unten an. Okay, ich wollte das jetzt eigentlich nicht so machen. So, ich drücke jetzt beabsichtigt die Kenkel, denn wir werden jetzt versuchen hier... Rope Jet 2, Build New Ropeway und dann gehen wir halt weg von der Gondel. Und so, die hat 64 Sessel. Ja komm, der hat mehr. So, Rope Jet 2 so Build New Ropeway. Dann sage ich das hier. Also ich weiß schon warum das da ist, die Bergstation angezeigt wurde. Weil die zuvor höher lag als das Tal. Dann setzen wir das hier hin. Und sagen Continue. Dann sagen wir, wir wollen eine Stütze platzieren. Das ist das so einfach too much. Eine lange Strecke ist das schon. Tun wir noch mal der hier, dann hier hin. Und mein Kater reißt jetzt auch hier gerade alles ab. So, wir gehen aufs Maximum. So, hier mal alles ein bisschen niederwanzen. Dann gehen wir Push Size hier ein bisschen hoch. So, jetzt sieht das hier schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hier führt eine Büste vorbei. Wartet mal kurz. So, meine Katze meinte nämlich gerade, sie muss hier den ganzen äh, Wäscheständer abräumen. Ach Gott. Das 
sich sieht das ja schon mal gar nicht mehr so verkehrt aus. Auch vom Schnee her. Hoppala. Siehst du, da haben wir ja schon hier eine optimale... Okay. Von optimal sind wir schon noch entfernt. Das ist jetzt momentan eigentlich nur Optik-Sache. So, dass hier das Fundament nicht schwebt, um mehr geht es ja aktuell gar nicht. Wie sieht es unten aus bei der Tarnstation? Ist das eigentlich auch perfekt angedockt? Machen wir mal was anderes. Jetzt gehen wir mal auf Rope Chat 1, Edit Ropeway. Äh, ne. Hier haben wir 11 Supporter stützen. Hier die könnte man glaube ich theoretisch wegtun. Das ist Stütze Nummer oder hier unten muss doch keine Trippelstütze glaube ich sein. Das heißt, wenn ich die Nummer 3 weggebe, Okay, ich glaube, das Spiel hat hier ein Problem. So, da bin ich gerade nochmal neu ins Spiel reingegangen, denn wir haben dann doch ein paar technische Problemchen, was das Spiel noch so mit sich bringt. Ähm, ja, ich kann nämlich aktuell überhaupt keine Stütze mehr bearbeiten, das heißt wir müssen da wohl auf den Patch warten. Was wir aber tun können, ist, wir können sagen hier, gut, ähm, den Ropejet 2, den schmeißen wir mal, weil das ist jetzt wieder der alte gewesen, ich bin natürlich hier, ähm, wieder das ganze so bauen wie jetzt gerade, weil das war eigentlich relativ geil. Das hat mir eigentlich von der Position her gefallen. Wir werden einfach alles terrormäßig äh, so hinstellen, wie wir das gerne hätten. Okay, das haben wir jetzt nochmal hier abbrechen. 
Weil so sehe ich genau, wo ich das Ding hin haben will. Und zwar sollen die Bergstation hier hin. Und sagen hier schon mal fertig. Das heißt, wir werden momentan mal nur die, die Position festlegen, wo halt der Lift weggeht, wie, wo, was. Das halt soweit passt. Wir werden hier sogar relativ ähnlich wie bisher. Die Gondeln hinstellen, nur mit dem Unterschied, dass hier diesmal ähm, eine andere hinkommt. Und zwar wird das der Verbindungslift. Das passt genau, da geht nämlich hier jetzt unter die Gondel durch. Zumindest ist das so angedacht. Momentan fährt er sowieso. Komplett in der Walachei rum. Wenn wir hier gleich mal im Berg reinfahren und dann zieht sich das dann so schön langsam nach oben. Der hat generell keine großen Höhenunterschiede, glaube ich, der Lift hier. Aber gut. Oh, den müssen wir aber nochmal umpositionieren. Der steht viel zu weit hinten. Das geht nicht, das heißt der muss hier so hin. Ja, das sieht schon besser aus. Hier dann dementsprechend hier. Mit maximaler Bestuhlung. Hier bin ich immer noch nicht zufrieden. Ja, so sieht das besser aus. Und dann ist das hier der Gamskogelift Build New Ropeway. Da bauen wir sogar wirklich die wieder mehr oder weniger original hier hin. Genau, dann haben wir das hier auch. Wie gesagt, Stützen brauchen wir dann noch, ganz klar. Ähm Boah, wie nennt man den Berg hier? Der eine heißt ja eben... Oh Gott, verschrieben. Gut, da muss auch nochmal neu, aber... Wie nennen wir den Berg hier? K-Eckberg? 
Okay, ich lift, das passt dann schon. Nö, nee, das geht sich nicht aus. wieder zu nah dran. Ich will das Ganze natürlich nachher auch vernünftig absperren. So, dann kommen hier zwei große Lifttypen ran, aber das passt eigentlich gut. Auch hier die Ausfahrt, die kann man eigentlich fast so lassen. Hier müssen wir gar nichts tun, das ist schon mal sehr gut. Okay, hier Rope Jet 2 muss noch nachgebessert werden. Da stehen wir zu nah dran. sind wir immer noch zu nah dran. Ja, jetzt geht sich's aus. So, dann haben wir hier maximale Bestuhlung. Perfekt, jetzt fahren wir sogar hier über den Lift drüber. Das ist eigentlich sogar optimal. Hier geht es dieses Mal sogar mit zwei Liften weg, einmal hier hoch und einmal hier hoch. Das heißt wir nennen den hier unten, so ist es Robjet 2, Robjet 2 Verbindungslift, Gamskogellift, K-Ecklift. Gut, dass die Robway 1 heißt, da bin ich nicht so zufrieden, aber die lassen wir jetzt einfach mal so. Das haben wir selber ein bisschen verbockt. Ähm, dann nehmen wir als Name... Äh, boah. Waldjet, weil hier fahren wir am Anfang durch den Wald. Das klingt eigentlich relativ geil. Das Ja. 
Ja, das ist gut. 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 Der hat irgendwas in der Gemeinde, keine ja, Ahnung, weiß ich nicht. Was hast du jetzt gern? Kost den Müll von Frank her. Nein, aber auch oh, nicht. Mir reicht der momentan. Na, 100. Ja, ist ein Hütterer, so ein Einsteiger. Klar, kompakt, aber für das ist sie auch gut. Nein, ich kann bei mir keinen zu. Also, ich kann kein Akkupack, so was offen kann ich nicht drauf tun. Ich kann nicht einmal Akkupacks oder so drauf da. Nein, aber das war nicht meine Beabsichtigung. Ich habe nur für meine eine gesucht, mit der, wo es auch halbwegs fotografieren kann. Also für meine Freunde. Ja, was? Ja. So. Jetzt bauen wir hier den Waldchat. Jetzt ist halt die Frage, welchen nehmen wir. Hier, der war an sich nicht schlecht. Den Typ haben wir schon. Ich glaube, wir machen von hier unten weg zweimal die Bahn. Das heißt, einmal hier weg. Schauen wir kurz. So, Waldchat, der Lift Build. Please click on the road to place the Genau, ich will hier das Ding hin haben. Perfekt. Und die stellen wir jetzt eigentlich wirklich genau da oben hin, wo er vorher schon gestanden ist. Ah, das kriegen wir schon hin, das passt schon. Wobei wir sagen jetzt dann nochmal neu, weil zu 100% zufrieden war ich in dem Fall jetzt auch nicht. Wir setzen den nämlich relativ weit vorne, weil wir müssen ja noch eine zweite Ding hier hinbekommen.
So, dann haben wir den Lift hier. Das Problem ist, dass jeder Bahnhof auf der Seite ist. Das ist halt so ein bisschen was, was mich stört. Sollen wir den nochmal weg? Starten wir mit dem einfach mal hier direkt im Wald. Dass wir dahinter noch Platz für eine zweite Station haben. Also wie gesagt, Stützen müssen wir alles noch bauen, das geht aktuell mit, wirklich bei keiner mehr. Ich würde aber erstmal hier die Lifte aufziehen. So, das ist der Waldchat. Der Gipfelblick, das passt besser für ein Restaurant. Ähm... Na, das das passt auch nicht. Ähm, ich denke gerade bei mir so in der Gegend. Schwarzen Bergbahn, so nennen wir das Ding. Und da ziehen wir auch mal, auch mal so eine weg. Das wird eigentlich sogar relativ gut passen. Dann hier noch ähm, ein Schirm und so hin. Da würde ich sagen, drücken wir mal auf Finish. Dann steht das hier. Dann sagen wir hier Object Mode. Äh, setzen was Neues hin. Jetzt ist nur die Frage, wie kann ich das Ding drehen? Hier über die Pfeile geht das nicht, da kann ich nur hier... Whoop. Aber ich würde es halt gerne drehen, das habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. damit.
Gut, das geht eigentlich immer. Und dann platzieren wir halt drei solche Hütten, das geht schon. So, dann hier nochmal auf Plus, Sonnenhütte. Passt doch, glaube ich, nicht so schlecht, wenn die hier so wieder steht. Natürlich hier oben brauchen wir auch wieder was hin, ganz klar. Oder würde ich sagen, erstmal hier Terrain-Mode. So. Dann Object Mode. Ja, platzieren wir einfach mal so hin, müssen wir dann noch alles dementsprechend anpassen, dass mal ein paar Gebäude platziert sind. Wir werden auch hier jetzt das von gestern noch mal ein bisschen nachbessern, weil das ist natürlich alles wieder futsch. Das heißt, das löschen wir. Gehen auf Terrain Mode, sagen hier Brush Size volle Größe, attackieren aber nicht ganz so brutal. Und heben mal hier das ganze, den ganzen Bereich so ein bisschen an. Okay, das war vielleicht ein bisschen too much. Jetzt setzen wir natürlich wieder rüber an Schnee, wie wir es auch schon in der letzten Ausgabe gemacht haben. Ein schönes Winter Wonderland. Draus basteln. So, dann bauen wir wieder die Kasse. 
Ne, warte mal, hier nochmal Sub. Aber bei weitem nicht so stark. So, da, da. Dann sieht das schon mal nicht so schlecht aus. Dann wieder hier äh, New Default Kasse, weil wir müssen auch wieder irgendwo unsere Tickets verkaufen können. Das muss schon auch wieder hier hin. So, Terrain Mode. Ah, warum ist das schon wieder so brutal eingestellt? So, das sieht ja eigentlich jetzt mittlerweile relativ gut aus. So, ich muss mich da jetzt einfach konzentrieren, damit dass wir das hinkriegen. Aber wir sind jetzt schon wieder bei einem Status, wo wir eigentlich relativ gut sagen können, bringt das was, was wir jetzt hier machen oder nicht. Jetzt müssen wir natürlich nochmal von der Größe zurückgehen und hier sagen, gut, Weg mit dem Schnee hier drin. Innen soll kein Schnee liegen. Geht hiermit eigentlich relativ gut. Machen wir das hier ein bisschen größer. Wir das Gelände so ein bisschen angleichen können. Oh, so sieht das ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt ist nur die Frage, wo bauen wir die pisten garage hin? Ich habe mal grob gesagt hier hin. Ja, die würde ich auch heute noch gern platzieren. 
objects. Achso, das ist für die Garageneinrichtung. Garbage Buildings. Gut, die ist halt zu groß hier, oder? Kriegen wir das hin? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich den blöden Winkel hier drehe. Zieh mal einer an. Da habe ich auf jeden Fall jetzt was gefunden. So, jetzt schön klein gehen hier. Und hier jetzt in den Berg rausziehen. Vielleicht können wir sogar ein bisschen größer. So. Jetzt schmeißen wir hier den Schnee raus. Hier darf natürlich auch kein Schnee drin sein. So, dann sieht die Garage schon mal halbwegs anmutend aus. Und hier neben den Lift passt sie natürlich optimal hin. Gut, okay, ich sehe gerade, wir müssen hier das Ding nochmal ein bisschen 
verschieben. Sozusagen da darunter wirklich eine große Kluft. So, sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Ähm, Erase Trees. Das machen wir hier weg. Also wir setzen da schon wieder welche, aber nun halt jetzt gerade nicht. So, dann hier wieder den Schnee wegpacken. So, dann sieht das hier unten schon mal relativ gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier äh, auf Play. Dann schieben wir erstens mal hier den Kollegen da vorne raus. Okay, ich glaube, den kriegen wir nicht raus. Ein bisschen unglücklich. Aber ich finde die Position hier für die Garage eigentlich relativ gut. Oben kommt natürlich auch wieder eine hin. Also es soll zum Schluss zwei Garagen geben, die natürlich komplett voll mit ähm, Raupen bestückt sind. Dann eine kleine Garage, die man ja auch vom Starten vom Spiel kennt, ähm, wo dann die Shidos drin stehen. So, runter mit dem Ding, hinten auch runter die Fräse. Die soll aufliegen. Das schont nur die Hydraulik. So, dann da wieder zu. Ich gehe jetzt aber beabsichtigt nochmal rein, weil wir müssen nochmal in den Editing-Modus. Der Remote. Äh, Sub. Da komplett zurück. Okay, gehen wir doch auf 06 oder so. dass wir hier eben den Schnee noch rauskriegen, den größeren Mugel hier. Hui, einmal runterfallen. Das Auto müssen wir glaube ich einfach einmal verkaufen. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wenn ich hier auf Investitionen, Kredite und dann auf Investitionen gehe. Okay, 
Das heißt, die Lifte an sich gehören mir schon. Ich muss die nicht mehr kaufen. Hier drin sieht jetzt auch soweit alles super aus, so wie es aussieht. Hier schauen wir direkt zum Lift raus. Ja, gut, die Fenster hinten sind jetzt ziemlich für den Arsch. Und hier steht sogar irgendwie sogar was rein. Und das stört mich jetzt nicht. Da ist zwar eine Tür, die kann ich aber nicht aufmachen. Gut, geht glaube ich im Normalfall sowieso nicht. Haben wir hier die Bergstation. Uh, da ragen wir aber schon noch schön rein hier. Gut, das darf eh ruhig so sein, wie das aktuell ist, aber hier muss ich schon noch hinten vorbeigehen können. Das heißt, das machen wir noch schnell heute. So, jetzt schauen wir mal, wie es vorne aussieht. Ja, können wir eigentlich so lassen. Hier sind wir komplett angedockt, das passt aber eigentlich optisch eh gut. Wie sieht es hier innen aus? Ja, jetzt ist perfekt. Jetzt ist hier auch nicht mehr irgendwie was nicht da, weil es in der Wand steckt oder so. Es passt eigentlich relativ gut. So. Dann würde ich sagen, stocken wir hier gleich mal die Garage auf. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Das heißt, wir gehen hier mal auf Shop. Pistengeräte, noch eine Windmaschine kaufen, vielen Dank. Dann Shop, Pistengeräte, eine Solomaschine, weil die 100er kaufen wir uns gar nicht, das bringt nichts. So, dann kommt der Kollege noch rein. Ah oh, geil, ich stecke gleich mal doppelt.
So, und die stellen wir auch noch rein. Und dann haben wir es eigentlich soweit durch. Die ganzen Gerätschaften. Das wird sich wohl nicht ausgehen. Dann haben wir hier schon mal ein ordentliches bistenpulli kontingent äh, Einsteigen. Fräse runter. So, dass die schön hinten unten liegt. Okay, liegt immer noch ein bisschen schief. Aber gut, gibt Schlimmeres. Da machen wir die garagen -Dore zu. Dann sind nämlich die Pistenpullis hier unten schon mal aufgefüllt. Und da würde ich sagen, was das jetzt für heute, wenn es dir gefallen hat. Lass doch unter mich nach oben so wie ein Abo eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus, verabschiede mich, sage Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.